dos fanáticos del Madrid y Fede Yáñez y Nacho Fusco. Bienvenidos. Oh, ¡Hola, el placer! Bravo, bravo. Fanáticos del Madrid somos Clemente y yo. No fanáticos. No, no, no. Yo de hecho quiero que gane el Dortmund. Se compró la camiseta sí. de Jude Bellingham. Hey bueno, Jude. Lo pero, lamento por él. Pero bueno. No, para, para, Fede. Lo lamento. Bueno, la camiseta más linda puede. del mundo. En, la del Dortmund no me parece muy linda. No, a mí me gusta mucho la del Dortmund. Me gustaría que en el Dortmund. Lo que pasa es que lo del Madrid es en oposición a Barcelona. No es que me hice fanático del Madrid. Lo acepto mucho más. Yo sé que vos, Fede, sos del Saint Pauli, porque sos un romántico. Ascendió ahora, aparte. Sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Equipo sí. de las putas. Romántico y Exacto. progre. Y del Exacto. Rayo Vallecano. Exacto. También. Exacto. Lindo, lindo, lindo equipo el Vallecano. Vos sos de los que... Eh, ustedes son de los periodistas deportivos que no dicen de qué equipo son, ¿verdad? De la selección y de uno del equipo del ascenso que no vamos claro. a... Por eso, porque vos sos de un equipo del ascenso, sí. yo te entiendo que no seas del Real Madrid, porque no. si fueras de un equipo muy, muy grande, te lo entendería. Sí. Y, y, un, y un referente sí. por encima de Ezequiel Fernández Murs, ¿no? Que es como el Messi, no vale. Sí, Ezequiel sí, Ezequiel. Simón. Por Ariel Scher sí, sí. Claro. No, y además está bien que, que Clemente hinche por el Dortmund porque si Florentino gana alcanza Independiente llega a la séptima ah eh, mira Florentino Pérez claro la séptima de Florentino tiene, tiene seis Champions claro ya. es la del 2000 2002 y las del 2014 para acá bueno él y, él y Bernabéu tiene los dos eh, seis cada uno después las otras son las de Lorenzo Sanz mirá. de hecho eh, una cosa que obviamente habla del, del Real Madrid en la era de el Big Bang que fue Guardiola para el fútbol mundial. Obviamente Messi. La escuela de los técnicos alemanes, Klopp, Tuchel, la presión alta, los capitales árabes comprándose todo lo que tienen en su camino. Madrid metió un triplete, la del 2014 y la insólita del 2022 sí, con la que Kukua, dio vuelta, con Benzema. Hay como 10 años con el mismo medio campo, no sé, una, con un número medio así. Y ahora va mucho. a tener 10 con el mismo medio campo cuando fue en Valverde. Bellingham y, y Camavinga. Sí, es verdad. De hecho, vamos a arrancar nuestra columna con el momento número 5, eh, con el grandísimo Carleto Ancelotti, que con todo lo que va a almorzar el sábado y lo que va a ser antes de la final, el almuerzo del técnico del Madrid Por favor, no antes sé. de la final, brócoli, Capo. salmón y un poquito de pasta. Lo que va a jugar él. Y después se va a, <risa> <risa> y después se va a tirar una hora de siesta. Ah, Claro, porque es a la noche el partido del Claro, ¿no? A las 4 de la tarde de la Argentina. A las 9 de la noche de Madrid o a las 8. Aparte y... siempre está el chiste de que Guardiola da una charla técnica de 40 minutos con 8 filminas a los Fernández. Una charla a Alberto Fernández sí. Y Carleto dice, bueno, vos jugás acá, vos allá, salgamos, ganemos, vamos. <risa> eh, momento número 5. Le preguntan a Carleto en la previa de la última final que ganó el Madrid, la del Liverpool, con el gol de Vinicius en 2022. Por esto de la presión alta, el nuevo fútbol y el gran Carleto contesta esto. Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba con un jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar, fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final. <risa> Ay, no se llano. habla de las cuerpas, Carleto. No. Ay, Dios mío. ¿Hay jugadores gordos? Mirá. Claro. Y a ver, hubo. Bueno, Guancho la final de Champions, no. Acá. No, no, no. Acá sí. Iván Valenciano no te juega una. No sé, a nivel europeo. Fabiani, no, bueno. No, no. no bueno, Guancho, pero otro día en la nota con Barqui que dijo que él y Prato eran anchos. Claro, es bueno, que es hombros, verdad Que tenían hombros muy anchos Y que por es eso verdad. daban gordo es, es de caja torácica Diga, general Omar, Omar Pai, era gordo Y Omar era delantero eh, sí. Por ahí afuera en la grada ¿A quién nombraron? ¿Sí? A Guanchope A Leonel Núñez Por ejemplo eh, de gol. Javier Mazzoni Al Ronaldo que queremos Ah, no Momento claro. número 6 Igual no era gordo eh, Mazzoni era Ancelotti gordo. Era el gordo de Ronaldo Chancha Ancelotti era discípulo de Arrigo Sacchi, claro. eh, Gloria del Milan. De hecho, sus primeros tres años laburando como entrenador fueron con Arrigo. Y Sacchi fue director deportivo del Madrid en la etapa de el Ronaldo que queremos, el brasileño, ah, el gordo. Momento número 6. Parece que Ronaldo llegó tarde. Eh, Saki me caía súper bien y él, bueno, él era director deportivo. Sí, era director y deportivo. Y ahí le dicen que ha llegado Ronaldo tarde. ¿eh? Entonces <risa> él iba a la Y bueno, me he hecho una bronca de unos 10, 15 minutos y al final me dice, bueno, te voy a tener que poner la muta. Y yo, vale, pues estoy, eh, me he equivocado y acepto la bronca y la muta. Y la segunda <risa> vez, en la misma semana, pues... Eh, llegué tarde y la misma él semana. vino y antes que empezar a hablar y yo le he dicho eh, 
o la charla o la multa, la, las dos no. <risa> las dos no quiero. <risa> Por favor. O la charla o la multa. La charla o la multa. <risa> Un fenómeno, qué lindo, un fenómeno, un fenómeno. Y lo que podía, ¿no? Todo brasilero sí. llegó tarde de una pretemporada, de un entrenamiento. Sí. Siempre. Yo creo que salvo Tiago Silva, todos hicieron eso. Bueno, Ronaldo es el mismo tipo que decía que cuando Florentino Pérez le pidiera que se quedara en la casa como Figo, dijo, bueno, vos, usted vio la, la mujer que tiene Figo. Sí. Sí. Para Cacá seguro no llegaba tarde. Cacá, Cacá es hijo de Dios. Por, por eso, eso lo, deja, lo dejaron por ser perfecto. Sí. Sí. De hecho, Cacá dijo que todavía no lo cumplió, que cuando dejara el fútbol quería ser pastor evangelista. Bueno, lamentablemente todavía no sucedió. Esta columna va de luces y sombras de lo bueno y lo no tan bueno que tiene el Madrid, nos vamos a ir a la etapa primigenia. El Madrid fue creado en el 1900, se llamaba Nueva Sociedad, paradoja del destino, y recién en 1902 tuvo el nombre de Real Madrid. Eh, vale decir que hasta los primeros 50 años ganó solamente dos veces la Liga y sin Francisco Franco. En el 52 sea el punto de quiebre y muchas veces la, los puntos de quiebre se dan en función de, de robos. El Madrid cumplió 50 años, en el 52 invitó al Millonario de Colombia, el equipo donde jugaba Alfredo Di Stéfano, ganan los colombianos 4-2, dos goles de Di Stéfano, toda España dijo, ¿quién es este tipo? Y va Raimundo Zaporta, el vice del Madrid, a Buenos Aires, a hablar con los dirigentes de River porque Miti Miti tenían el pase. Cuando llega Zaporta le dice, vino un señor Samitier del Barcelona que ya nos firmó unos papeles. Entonces Zaporta se va a Colombia, habla con Millonarios, se genera todo un quilombo porque dicen... Tiene que jugar o en uno o en otro, se mete la federación y tira una decisión salomónica, que es dos años en Madrid, dos años en Barcelona. El presidente de la Federación Española en ese momento se llamaba Sancho Dávila, que era el jefe de la falange de Andalucía y era diputado del franquismo. Definió eso porque tampoco querían que en Barcelona llegara Di Stéfano, porque tanto... Bilbao, el Athletic, como el Barça eran los que dominaban la liga, eran los equipos poderosos después vamos a hablar de franquismo, de otras cuestiones eh, lo cierto es que el Barça dice yo ya tengo un buen equipo que se vaya a Madrid y ahí se produce, el, te diría, el primer gran quiebre en la historia del fútbol mundial ahora bien Di Stéfano es el, la máxima figura que tiene el Madrid sí, su historia en los años 90, en un documental le preguntan por este incidente y vos decís, no, yo quería ir al Madrid yo quería bueno, Momento. Tenía el póster de Mbappé en mi cuarto. Más o menos. Claro. Eh, eh, vamos a ir al momento número 11. Imagínate si el jugador más importante de, tu de toda tu historia, cuando le preguntan, ¿vos querías venir a Madrid? Dice esto. No bueno, ningún partido. Ni firmé ningún contrato. Era un problema de directiva de ellos. Y entonces se produce esto y me tengo que ir a, a Madrid. Y con, 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 con mucho gusto, porque yo lo que quería era jugar en el fútbol. A mí me daba lo mismo haber jugado en el Madrid que haber jugado en el Barcelona. Impresionante. Impresionante. Muy bueno. El, el tema es que el tipo se quedaba un año, si no se arreglaba, se quedaba un año sin jugar al fútbol. Mira, cabe señalar lo que nos contó Kike Wolf antes de empezar el, el programa. Le, le preguntamos por el Real Madrid y dijo que eh, Bernabéu lo sacó del, del primer... Di Stéfano de 40 años ya no jugaba más y el técnico le dijo a Santiago Bernabéu, sí. que era el presidente del club que no iba a contar más y Bernabéu le tuvo que comunicar y él dijo, no, no, ¿qué puesto querés? ¿Querés ser presidente, el mío, el que vos quieras? No, quiero jugar. No, no, el técnico dice que no y hasta que no murió Bernabéu no volvió a pisar el, Berna el estadio ni Madrid. Claro, el técnico era Miguel Muñoz después de haber perdido una Copa de Europa contra, eh, contra, contra el Inter. Eh, de hecho, bueno, gana. Eh, la Copa de Europa se, se organiza en la década del 50, comienza en el 55, las primeras cinco, como sabemos, la gana la, la Casa Blanca estaba Bernabéu, obviamente, entre esos directivos que formaron la, la Copa de Europa. Él después también crea en los 60, básicamente, el básquet del Real Madrid, que hoy es de los más grandes de Europa. Bueno, comenzó sí. también en, a, en aquella época porque el tipo hizo una cuenta que, claro, a la distancia parece súper sencilla. Che, los estadounidenses colgados de la NBA, más un par buenos de Europa, te armás una liga, una liga tremenda. Eh, Di Stefano era un cascarrabias divino. Divino, divino, divino. Yo lo entrevisté una vez, hace un tiempo, para el diario Le, cuando comenzaba la etapa de cuál es el mejor del mundo, si Ronaldo Messi, uh -huh. y directamente, o sea, te mandaba a, no, qué es esta cosa del mejor jugador, eh, el fútbol es de, de equipos, te contaba su historia de que le decían que no era ni un delantero ni un mediocampista, sino un todocampista, el, la, la gloria de, del Madrid. Y en el momento número uno, porque tenemos un momento de Di Stefano con Quique, con la caprichosa, 
Le pregunta a Quique, a Alfredo, por esto de, bueno, y la gambeta, los jugadores que tienen mucho la pelota, los fantasistas. Y Alfredo contesta esto en el momento número uno. Y los morfones no sirven para nada. Y lo que quieren hacer es cosas, claro, y traer la, en la tapa de los periódicos tampoco sirve para nada. Hay que ser humilde. Y salimos, y salí siendo humilde salimos. Simplemente fútbol. No sirven para nada. Los morfones no sirven para nada. Excelente. Y en la última Champions que gana Alfredo, va, no me acuerdo si gana 5 o 6, pero en la quinta, digamos, la de, la de todos seguidas, eh, baja Bernabéu en el entretiempo. Pues parece que estaban tirando tacos para todos lados contra el stand de Reims. Y baja dice, al que tira un taco más, bajo yo y lo saco. Ganaron 7 a 3. Bueno, Todo tocando de primera. Excelente. Hicieron lo que pudieron. Bueno, hablamos de Bernabéu, un tipo que murió en 1978, el momento donde Estefano vuelve a pisar el estadio. Después de 83 años de vida, de los cuales 66 los pasó en el Real. Él empezó como jugador de las juveniles, debutó en primera. Fue hasta que se retiró el goleador histórico del club. Automáticamente se mete como dirigente, primero como delegado. Después en el 43 eh, es elegido presidente y estuvo hasta que se murió 35 años gobernando el club. En el 46 tiró abajo el estadio, en el 47 lo construyeron de vuelta y en el 55 le dijeron queremos que lleve tu nombre y no dijo que no. Eh, era un tipo... Muy cercano, muy campechano Y tenía a su lado A este señor Raimundo Zaporta Que fue el, el, el importante para el, el, la cuenta La parte del básquet Que era un tipo más sofisticado, un empresario Más de mundo Bernabéu venía de una familia de administrador de campo El padre era como un administrador de propiedades De gente rica, de marqueses, de condes Y tenía como una vida medianamente holgada Después dicen murió con casi nada Porque le dedicó su vida Al Real Madrid cuando estalla la guerra civil, él se exilia en la embajada de Francia y porque como él era de derecha, pensó, no, van a ir a buscar a todos. Tuvo dos años, salió, después termina compitiendo para... Compitiendo, siendo parte del ejército franquista y tejió una relación muy cercana porque además a Franco le vino bien el tema de, del éxito del, del Madrid. Su hermano, Antonio, fue presidente también del, del Real, aunque duró muy poquito. También hubo dos presidentes que no vienen al caso, pero me llamaban el, el nombre de la atención. Vicente Boluda y Juan José Borrachero. Digo, <risa> excelente, ¿no? Vicente Boluda, Boluda es increíble. Excelente. Boluda? Boluda es el anterior a la última gestión de Florentino. En 2009 después vino justamente él. Bueno, claro, tuvo eh, que volver, claro. Pero para que entiendan el nivel de... Recién nos reíamos con el tema del gordo de, de Carleto. Piensen esto. Entre tiempo. Pierde Real Madrid de local. Va una periodista y lo entrevista a Bernabéu, un hombre sin filtro, ya grande, que ve que su equipo está perdiendo. Y en el momento número 12, Santiago Bernabéu dice esto. 0-1 en el descanso, por Santiago Bernabéu, sí. ¿cómo ve el encuentro? Pues 0-1. Realmente para su equipo las cosas no se ponen muy bien. No se ponen muy bien, es que están bajo de moral. Usted ha visto ahí un penalti clarísimo. Luego el negro se le ha pegado un empujón al jugador del Madrid, el árbitro se ha movido y en fin, que, que en fin, que a perro flaco estos son pulgas. ¿Realmente se puede remontar este resultado en la segunda parte? Sí, o mira, de... usted tiene el fútbol, ¿no? Sí, pero quizá le ve usted a sus pero jugadores. Usted, a los jugadores, si sigue el árbitro como está, pues no, no sé, pero ellos tienen capacidad para remontar, no lo ha visto, han dominado. No ha tenido una jugada de suerte y ha metido gol. Bernabéu contra los árbitros, ¿qué contra es esto? Los... Buen así, acento. Así, así, así gana el Madrid. Impresionante. Oh, bueno. Contra los árbitros. Impresionante. Un negro empujó un hombre del Madrid. Y sí, los negros no pasaría al final. Un negro empujó un humano. Tienen sí, sí. <risa> que sancionarlo. Eh, hablando justamente del Bernabéu, pero del estadio y de la sensación que se genera bueno, lo que pasó en las últimas Champions. O sea, el City bailándolo y pierde. El PSG que lo tenía medio ahí y a Donnarumma se le traba el joystick en aquella Terrible. Terrible. derrota por... Por 1-3. De hecho, en los últimos partidos de la Champions, perdió uno de los últimos 19. Ya obviamente con Carleto. El 0-4 contra el City, que lo baila en, en Manchester. Después eliminó al Bayern, al PSG, dos veces al Chelsea, dos veces al Liverpool y dos veces al, y al, al City. Al City, claro. Entre 2022 y la, y la final de, del próximo sábado. Vamos a ir a esta sensación que tiene el Madrid, como contra el Bayern, que lo dio vuelta. Bueno, y todos los partidos que en minuto 88 estaba un 0-1 abajo, como le preguntaban a a Santiago. Momento número 7. Vamos a escuchar a Valdano porque esta, este mito del Madrid o esta nueva energía nace a mediados de los 80. En el 85 y en el 86 el Real Madrid es bicampeón de la Copa UEFA, lo que hoy es obviamente la, la Europa League. Y le pasaba eso, perdía feo en la ida contra equipos, ahora lo va a contar Valdano, no sé, el Anderlecht, o sea, equipos menores para el Real Madrid 
y después lo remontaba todo en el Santiago Bernabéu. Y en el momento número 7, Baldano habla de lo que él llama justamente el famoso miedo escénico. Perdíamos 3 a 0 contra el Anderlecht, 5 a 1 contra el Borussia, de manera que en el partido de vuelta había que ganar por 4, por 5 goles y eh, increíblemente el, el público eh, tenía un, una, una fe puesta en el equipo, una fe un poco insensata, ¿no? porque son resultados totalmente anormales y generaban una presión muy muy fuerte sobre, sobre el partido, que a los jugadores del Real Madrid nos euforizaba y a los jugadores del equipo contrario los acobardaba. ¿no? Entonces en esos partidos eh, eh, un periodista me, me, me preguntó cómo, cómo podía ser que, que equipos tan grandes como el Inter, como el Borussia, como el Anderlecht eh, terminaran tan entregados y entonces yo dije que una de las razones seguramente era por el miedo escénico. De alguna manera yo pretendía hacerle un homenaje a, a nuestro público, ¿no? Que jugaba con nosotros y de una manera así muy, muy apasionada. Hoy, hoy uno espera, ¿no? Que si el Madrid... Yo fui a la cancha perdiendo. hace dos semanas, el día que salieron campeones no canta nadie. Canta nadie, no dicen nada. El gol le, le tenés que avisar que gol, che, gritalo, dale, canten algo. ¿no? Porque hoy debe ser todo de turistas, ¿no? Están los hinchas rentados atrás del arco que sacó a los hooligans, a los barras, eh, a los de la, la curva de ese lado y puso esos 2.000, 3.000 claro. que les dan el abono anual la condición es que van con todos de blanco, todos disfrazados, cantan todo el partido sin parar. Las canciones son no la de Don Pepito, la de Don José, pero cantan sin parar. Pero el resto de la cancha están tomando algo, bebiendo, viendo un partido y siendo muy exigentes con su equipo. Bueno, Eso ah, es lo que vi yo hace dos semanas. Te claro, eh, había la Champions, la Champions, no sé, la Champions. La Champions es otra cosa. Claro, sí. bueno, había un jugador eh, compañero de Valdano en los 80 que se llamaba Juanito Gómez, que decía ahí, 90 minutos en el Bernabéu son molto longo. ¿no? Eh, son, lo, lo rescató eh, la torre de la anécdota y, claro. y funciona perfecto porque decir... Sí. Lo, lo va a dar vuelta. Claro. Lo va a dar vuelta. Mirá, y en el momento número 8, si Valdano nos habló como un bibliotecario, como en la vieja radio, vamos a Di María, que habla como un streamer. Cuando le empatan la final al Atlético de Madrid, con el cabezazo de Sergio Ramos, que después se lo ganan en el suplementario, momento número 8, Angelito te lo explica mucho mejor. Gracias a Dios entró el gol de Sergio ahí. Bueno, después sabíamos que si nosotros marcábamos, ellos iban a cagar un poco, se iban a meter atrás. Y bueno, gracias a Dios las cosas se dieron bien. Un fenómeno ahí. Pero que, que es así. Qué capo. Pero es que es así. Pero el técnico, los jugadores, cuando dice, sale a apretar lo que cagón. Son las cosas que se dicen. Oh, no, y no por nada le, le dieron el premio al MVP de esa final. A lo que a jugó ese MVP final de, 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 de ver, Champions. Y, y Cristiano, que metió un penal para el 4-1, sacó la camiseta para tapar los diarios. Pero bueno, no sí. vamos a hablar de ese tema. Eh, siempre se dice, se dijo y se dirá que el Madrid es el equipo del régimen, el equipo del franquismo. La realidad es que si vos ves esos años... Todos eran los equipos del régimen. De hecho, la mitad se llama en Real. Por eso, Real por eso Carleto no tiene gordos. El Real Español claro. de Barcelona. <risa> bueno, el, eh, a Franco no le gustaba mucho el fútbol, pero se dio cuenta, de, como se dieron cuenta un montón de, de gobernantes democráticos y también dictadores, que el, el fútbol era como muy una manera muy fácil de proyectarte para afuera y de tener a la gente contenta. De hecho... El franquismo creó un equipo que se llamaba el Club Aviación, que lo fusionaron con el Atlético Madrid. Porque el, el Atlético Madrid estaba medio en quilombado de guita, les propusieron esa manganeta, duraron 7, 8 años, después volvió a ser el Atlético Madrid. Juega el avión Ramírez ahí. Juega el avión Ramírez. Claro. Y el año pasado, ¿se acuerdan que había un caso que se llamaba el caso Negreira? Porque acusan al Barcelona de arbitraje, de que les, les regalaban partidos y demás. Y en medio de esas acusaciones, eh, el bueno de Joan Laporta que tampoco es un nene de pecho. Eh, tampoco es bueno. Tampoco es bueno. <risa> Salió a dar una conferencia de prensa y dijo que el, Bar el Real, el equipo del régimen, el amar en coche, y Florentino, que tampoco es un niño, eh, hizo sacar un video en la página oficial del Real Madrid. El título del video era ¿Cuál es el equipo del régimen? Van puntualizando que en la inauguración del Camp Nou estaba la mano derecha de Franco, que el club lo condecoró más de una oportunidad. Tenía dos manos derechas, Franco. Que al Barça lo salvaron tres veces de la quiebra. Y vos escuchás un fragmento, el video dura cinco minutos, claramente no lo vamos a poner. Eh, un fragmento de, esa, de ese video y el cierre en un audio de Bernabéu que es maravilloso. Momento número 14, ¿cuál era el equipo del régimen? En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social 
ha desaparecido en un bombardeo. De aquella plantilla solo quedan cinco jugadores. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. <risa> Simpático, don Santiago. Que también le dio Pedro muchos premios a Francisco Franco, ¿vale? Impactante. Divino, divino. Eh, ya nos olvidamos que Zidane fue tricampeón de la Champions, ¿no? Ya. Para mí el mejor no volvió real. a dirigir. Tricampeón ¿no? de la Champions. Sí. Un animal. No, terrible. Un animal eh, total. Eh, era su debut como técnico, ¿no? O algo así. Sí, era, había sido asistente de Ancelotti. Tremendo, tremendo. Claro, o sea, pasó del video con Bielsa en Marsella a ganar tres Champions. Y vaya, pero el Madrid, no, no te voy a decir que yo lo saco campeón de la Champions, pero tengo chances. Bueno, había sido campeón como jugador también. Claro, no, es el, claro. El golazo claro. es increíble. Y en el momento número dos le preguntan a Zidane, porque escuchamos recién a Carleto divirtiéndose, sonriendo en una conferencia de prensa. El Madrid sale campeón porque sus técnicos sonríen, viejo, en una conferencia de prensa. Momento número dos le preguntan a Zidane, ¿quién jugaba mejor, vos o Cristiano Ronaldo? Hemos preguntado de todas las maneras posibles por Cristiano. No sé si voy a ser muy original, pero, pero no sé si se le, se le ha preguntado de esta manera. ¿Era mejor Zidane o es mejor Cristiano? No, clara, claramente yo. <risa> claramente. ¿En serio? Claramente. Si tú pruebas entre Cristiano y yo, yo. No. no, lo sabéis, lo sabéis lo que pienso. Mucho mejor Cristiano, pero con diferencia. Pero no pasa nada, he hecho una buena carrera, carrera también. <risa> Ah, una cosa es el, el máximo goleador y otra el mejor jugador. Eh, mejor jugador. Y otra cosa es si fuiste campeón del mundo con tu selección y otra si no. Si no, bueno, te tocó Portugal o te tocó Francia. Claro, hablaba como Cortázar, Sidan, por otro lado. No podíamos hacer un capítulo de Real Madrid, perdón Matías, atenta a Milce, sin un fragmento del mejor programa del mundo. Chiringui. En 2018, la primicia de que la final de la Libertadores se hacía en el Bernabéu la tuvo el bueno de José Pedrerol. Vamos a ir al momento número 16 y después vamos a explicar cómo llegó esa final. Tic tac. Gracias al bueno tic -tac? de Flor No, no, no había ah. tic tac. Pero está muy bien. Momento número 16. A estas horas falta el ok de los clubes, el sí de Boca y el sí de River. Pero FIFA, Comebol, Federación Come Española de Fútbol y Real Madrid están de acuerdo. El Bernabéu sería el mejor escenario posible. O sea que el River Boca podría jugarse el 8 o el 9 de diciembre. 8 o 9, el escenario preparado para ello. A las 4, dentro de poquito, dentro de una hora, se decide todo. A ver, el 24 de... Qué vértigo le pone, ¿eh? Todo es épico, ¿viste? Todo, sí, 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 la sí, música sí, sí. está increyendo. El 8 o el 9, no me acordaba. <risa> me, me sigue la pareciendo fecha. una locura. Me sigue pareciendo una locura a 6 años. Libertador en el Estadio del Rey. Increíble. 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 Es lo que tenemos. Pero bueno, el 24 se tenía que jugar la segunda final. El ataque del micro de Boca. El 25 se quiso jugar, no se pudo. Y esa semana se hacía el G20 en Argentina. Sí, claro. Donde venía Trump, Xi Jinping, Putin, Putin y Pedro Sánchez. Que empezó, Macri quería sacar al partido de Argentina porque dijo, esto va a quilombo. Y ahí aparece el bueno de Florentino. Pero ¿qué pasó? Esa semana el gobierno nacional extendió durante hasta 2030, o sea, 12 años más, eh, la concesión de Autopista del Sol a una empresa que se llama Avertis. Avertis es la principal constructora que tiene España y una de las tres más importantes de Europa, cuyo dueño, ¿quién es? Florentino Pérez. El bueno de Florentino, <risa> dos días después que dijeron Siente Santiago Bernabéu, final de la Copa Libertadores. Así que bueno, el sábado a las 4 de la tarde nos congregamos todos Qué lindo. Eh, en, en Wembley para ver la final. Eh, las últimas ocho finales que jugó el Real Madrid las ganó todas. Esto para darle fuerza al, 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 Borussia, al Borussia. Debe Dortmund. tener una estrategia pensada. Todos sí. atrás y Dios de nueve. No sé qué motín que tiene armado, pero... Es difícil. En la, y tiene un gran equipo igual el Dortmund. Tremendo equipo. En la, bueno, la despedida obviamente de Marco Royce, ¿eh? el número 11. Así que a las 4 de la tarde pongamos casa. Eh, vamos todos a lo de Yáñez. Venga. Sí, todos a lo de Yáñez el sábado a las 4. Gracias muchachos. Salud.